ጤና ስትልኝ እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቢሲ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አልጋለሽ ተካናይ አርስተ ዜና አስቀድማለሁ የፊታችን ጥር በሚጀመረው የተፈጠረ ሀብት ጥበቃ ስራ 20 ሚሊዮን አርሶ አደሮች እንደሚሳተፉ ተገለጸ የህዳሴውን ግድብ ግንባታ መደገፍ ድህነትን የመዋጋት አንዱ ተልቆ መሆኑን የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር አስተወቀ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ካቢላ ከስልጣን እንዲወርዱ ጥሪ ያቀረበ አብራችሁን ቆዩ የፊታችን ጥር በሚጀመረው የተፋሰስ ልማት ስራ 20 ሚሊዮን አርሶ አደሮች ተሳታፊ ይሆናሉ። እስካሁን በተሰሩ የተፈጠሩ ሀብት ጥበቃ ስራዎችም የተራቆተ መሬት ከመአገገሙን ባሻገር ለአርሶ አደሮች ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አስገኝቷል። ሰለሞን ጸጋዬ ዝርዝራለሁ። አርሶ አደር ሲሳይ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሽዋዞን ሉሜ ወረዳ ጠደዲ ድማ ቀበሌ ነው አሪናቸው። አርሶ አደሩ ባለፉት አመታት በሰሩት የተፈጠሩ ሀብት ስራ ለንም ማነብ ስራ ምቹ ሁኔታ ስለፈጠረላቸው ገቢያቸው ማደጉን ይገልጻሉ። ንብ በማነብ ላይ ያገኘኑ ጥቅም ይጀመር ነው 2006 ላይ ነው። በአጠቃላይ ወደ 23000 ማን ብር አለው ማለት ነው ማበሩ። ተገኘው ጥቅም ይሄን ነው። ባለፉት ሰባት አመታት በኦሮሚያ ክልል በተከናወኑ የተፈጠሩ ሀብት ጥበቃ ስራዎች በርካታ ጥቅሞች ተገኝቷል። ምርትና ምርታማነት አድጓል ምንጮች ጎልብተዋል የከርሰ ምድርዋ መጠን ጨምሯል ለበርካታ ዜጎችም የሥራ ድል ተፈጥሯላቸዋል ሌሎች አርሶ አደሮችም በተፈጠሩ ሀብት ሥራ የተላዩ ጥቅሞችን ማግኘታቸውን ያስረዳሉ በተፈጠሩ ሀብት በጣም ተጠቃሚ ነን ይሄዋ በጣም ለኛ ለህብረተሰቡ በጣም ጥቅም አለው ለከብቶቹ አልፎም ደሞ ለሰዎች ላንዳንድ ነገርና ያፈሉም ይጠቀሙበት እና ለንቦቹ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ተቀመጣ አለ። ጥቅሙን ለከብቶቻችን ይሳር እንደ ልባችን አጭደን በመስከረም በሮቻችንን ይያበላን እ ሰንበለት ለቤታችን ክዳን ይያጭን ጥቅም ላይ ያዋልነን የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የርሻና ተፈጥሮ አብት ቢሮ ሐላፊ አቶ ኡመር ሁሴን በመጪው ጥሩር ለሚጀምረው የተፈጠሩ አብት ስራ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን ለኢቢሲ ተናግሯል የክትትልና የድጋፍ ስርዓቱን ደግሞ ለማጠናከር ከክልል እስከታይ ድረስ በቪዲዮ ኮንፈረንስ በመን በየሳምንቱ ያገኘን የገመገመን በመሬት ላይ ደግሞ ክልል ላይ ያለው ወደ ታች ወርዶ ዞር ላይ ያለው ወረዳ ላይ ያለው ወደ ህዝቡ ተጠግቶ ስራው እንዲሰራ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ ነው ያለው በመጪው ጥሩር በአገር አቀፍ ደረጃ የ2010 የተፈጠሩ አብት ስራ በይፋ ይጀምራል በሂደቱም 20 ሚሊዮን አርሶ አደሮች ተሳታፊ ይሆናሉ በጋምቤላ ክልል በማጃንግ ዞን በዩኔስኮ የተመዘገበው ጥብቅ ደን በአካባቢ ማህበረሰብ ይበልጥን ክብካቤ ሊደረግለት እንደሚገባ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መክሪ ያገለጹ ጥብቅ ደኑ በዩኔስኮ መመዝገቡን አስመልክቶ የምስክር ወረቀት ርክክብም ተካይዷል ዝርዝራለን በጋምቤላ ክልል በማጃንግ ዞን የሚገኘው ጥብቅ ኤደን ሀብት 225000 ሄክታር በላይ ስፋት ሲኖረው 550 እጽዋት 33 አጥቢን ሳትና 180 የሚደርሱ አዋፍት የሚገኙበት ነው ጥብቅ ደኑ በዩኔስኮ በአለም የከባቢ ህይወት ጥበቃው ነው መመዝገቡን ምክንያት በማድረግም ሜጢ በተባለሽ ከተማ የማብሰሪያ የምስክር ወረቀት ርክክ መርሃ ግብር ተከናውኗል በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኙት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መክሪ አንዳሉት ጥብቅ ደኑን ይበልጥ በመንከባከብ ለዘላቂ ልማት መዋል ይገባል አካባቢ ማህበረሰብ የመንግስት አካላት የግሉ ዘርፍና መንግስታዊ ያልሆኑ ያልሆኑ የልማት ድርጅቶች መስተጋብር በመፍጠር ቀጣይና ዘላቂ ልማታችንን የሚያረጋግጥ ስራ ለመስራት ቃል የምንገባበት የደን ሀብቱ ባለሞቅና ጊንቶ መመዝገቡ በአገሪቱ ለተጀመረው ያረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ በተለይም በአለም ሀገራት የካርበን ልቀት ሳቢያ የደረሰ ያለውን የአየር መዛባት የድርቅና ብርሃማነት ችግርን ለመቋቋም ተቀሜታው የጎላ ነው ተብሏል። ህብረተሰቡም አሁንም ለአካባቢው የተፈጠሩ ሀብት ጥበቃ ልማትና ያለውን እሴት ከሳይንሳዊ ዕውቀት ጋር በማቀናጀት ለተፈጠሩ የሚያደርገውን እንክብካቤ ሊቀጥልበት እንደሚገባ ሚኒስትሩ አሳስቧል። የማጃንግ ዞን ነዋሪዎችም ደኑ በዩኔስኮ በመመዝገቡ የተሰማቸው እንደስታ ገልጿል። ዓለም በመጀንግ ዞን ያለው ደን መመዝገቡ በጣም ከፍተኛ ምዝጋና ነው የምንጸደው ለምን የቺኛው ደን መጀንግ ዞን ብቻ አይደለም ክልሉ ብቻ አይደለም በዓለም ሚያገኘው ጥቅም እዚህ ያለው ደን ማራ አለ ቡናማ አለ 
ውስጡም ደሞ ስራስር ስራስሮች አሉ። የጋምቤላ ክልል ርእሰ መስተዳድር ጋቱሉ አክቱት እንዳሉት ደኑ በዩኔስኮ መመዝገቡ የዞኑን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ፋይዳው የጎላ ነው። የመጃን ባዮስፊር ሪዘርቭ ለአለማችን ለአገራችን ብሎም ለክልላችን ዘላቅ ልማት የሚኖረው ከፍተኛ አስተዋጽኦ በሚገባ በመርዳት ዞኑ ማይበረሰብ በዚህ አብት ተበቃ ዙሪያ ከምን ግዘም በተቻለ ሁኔታ ለመሰራት ቃል የምንገባበት አጋጣሚ በደኑ ካሉ የብዛ ህይወት አብቶች መካከል 35ቱ በሀገር ውስጥ ብቻ የሚገኙ መሆኑን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል ሀሰተኛ ሰነድ የሀገሪቱን እድገትና ያገልግሎት ዘርፉን አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ ሁሉ ማካላት ድርጊቱን በመዋጋት ርብርብ እንዲያደርጉ ተጠየቀ የፌደራል የስነ ምግባርና የጸረሙስና ኮሚሽን ሀሰተኛ ሰነድን በማጋለጥ የጸረሙስና ትግሉን ለማጠናከር ያለመ ከባለድ ሻካላት ጋር የውይይት መድረክ አካይዷል ባሁን ወቅትም ሀሰተኛ ሰነዶች የፐብሊክ ሰርቪሱን ብቃት በማሳነስ ችግሮች ይበልጥ እንዲገዝፉና ህዝቡ አገልግሎቱን በሚፈልገው ደረጃ እንዳያገኝ እንቅፋት በመሆን ላይ ነው ተብሏል የተፋፋ የመጣውን ሀሰተኛ ሰነዶችን የመጠቀም ወንጀል ለመቀነስ ህብረተሰቡ ሀሰተኛ ሰነዶችን የማጋለጥ ጥረቱን አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም የፌደራል የስነ ምግባርና የጸረሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አየልኝ ሙላለም ገልጸዋል ሙስና ዛሬ የመልካም አስተዳደርና የልማት እንቅፋት በመሆን በአለማችን ላይ ከተጋረዱብን ችግሮች ከተጋረጡብን ችግሮች መካከል ዋነኛው ነው ይህንን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጠንክ ማግባቡ መከላከልና መዋጋት ካልተቻለ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ሰላምና መረጋጋትን የተጠናከረ የንግድና የኢንቨስትመንት ግንኙነትን እና ውጤታማ የብድርና የርዳታ አቅርቦትን እንዲሁም ውጤታማ የፋይናንስ አጠቃቀምን ተግባራዊ ማድረግ አይቻልም በመድረኩ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላትም መንግስት ሙስና ለመዋጋት የሚያደርገው ንቅስቀሳ ያጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል ብለዋል በመድረኩ የመጓያ ያጽፍ ያቀረቡት አቶ ተረፈ ወርዶፋ ሀሰተኛ ሰነድ ወንጀል ለመቀነስ የዜጎች አመለካከት ለውጥ ላይ መስራት እንደሚገባ አመላክቷል ችግሩ 00 በራስ ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ ማሰብ ነው ዋን ነው ተጠቃሚው ራሱ በሀገሩ ላይ በራሱ ላይ በልጆቹ ላይ በቤተሰቡ ላይ ጉዳቱ እዛ ላይ እንደሚመጣ ማሰብ አለበት ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሚታዩ ነገሮች ይሄ ስግብግብነት የሚባል ነገር ምናልባት የሚገልጸው ላይሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮችም ይታያል የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት በሀገር ደረጃ የሰላም ባህልን ለመገንባት የሚደረገው ጥረት ማገዝ በሚችልበት ጉዳይ ላይ ውይይት አካይዱ በውይይቱ ላይ አሁን ላይ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ አሳሳቢ በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለሰላም መረጋጋት ሚናውን ሊወጣ እንደሚገባ ተጠቅሷል ከተላዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት የመጡ የውይይቱ ተሳታፊዎች አሁን ያለውን የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ በመረዳት ከብረት ሰብ ጋር ሆነው እንደሚሰሩም ገልጿል አሁን ላይ ለተፈጠሩት ግጭቶች መነሻቸው ምን እንደሆነ ማጥናትና አፋጣኝ ምላሽ መስጠት እንደሚገባ የጠቀሱ ተሳታፊዎቹ እነሱም የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል ህዝብ ማያቀው ችግር የለም መንግስት ህዝቡን ማድመጥና በጊዜ እንዲህ ምረን የለቀቀ ችግር ውስጥ ሳንገባ መንግስት ህዝቡን የሚያዳምጥበት ጆሮ ቢኖሮ ኖሮ እዚ ደረጃ እንደርስም ነበር ዛሬ ጊዜ ስለሌለን ግልጽ ግልጹን እየተነጋገርን በእንዴ ምክንያቱም የጋራ ሀገር ነው ያለን የሰራነው ስተት ከባል አሁንም ማረም እንችላል ስተቱን ማረም የሚችል ህዝብ ነው ያለው እዚህ ሀገር አማራጭ ይመፍቴ ባህላዊ ምንላቾ ትራዲሽናል ኢንዲጂነስ ምንላቾ ነገሮች እሱ ላይ መሰራት አለበት አደርዋይስ በፋየር ብሪጌዲንግ አገር አይመራም በእሳት ማጥፋት ዘመቻ አገር አይመራም አገር አያድግም አገር ቆማለች ቻ አገር እንድትንቀሳቀስ ጀመርነው የልማት እንቅስቀሳ ይዳር እንዲደርስ አይ ቲንክ ሙቹዋል ሪስፔክት ያስፈልጋል መከባበር ያስፈልጋል መሰማማት ያስፈልጋል ሙቹዋል ትረስት መፈጠር አለበት በፌደራልና አርብቶ አደር ልማት ጉዳዮች ሚኒስቴር የግጭት መከላከልና አፈታት ዳይሬክተር አቶ ሲሳይ መለስ 
እንዳሉት እስካሁን ግጭቶችን ለመከላከል ባጉራባች አካባቢዎች ተወሰኖ የነበረው ስራ ውጤታማ ቢሆንም ካሁኑ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር የሰላም ባህል ግንባታ ላይ ሰፊ ስራ መስራት አለበት ብሏል በየደረጃው የሰላም ምክርቤቶችን በማዋቀር መስራት ይገባል ምን ያሉት በዚህ ስራ ላይ ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር እንዲሁም የሰላም ባህል ግንባታ ላይ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ሰፊ ስራ መስራት እንደሚችሉ ተጠቁሟል የሰላም ምክርቤቶችን ማዋቀር አለብን የሚል ሐሳብ ያለ። ይሄ በአሰራር መደገፍ አለበት። በአደረጃ ጀት መደገፍ አለበት። የሕግ ሰውነት ኖሮ ይገባ። ይሄ ወደፊት በስፋት ውይይቶች አገራዊ ውይይቶች ተካሂዶባቸው ነጥራው ሊወጡ ይገባቸው ያንዳንድ አገሮች ለምን ስለሚያሳየን ጨምሯል። ስለዚህ በሰላም ምክርቤቶቻችን በሰላም አደረጃጆቻችን ላይ የሲቪል ማህበራት ተሳትፎ የጎላ ደግ ይገባል። ከፌደራል ጀምሮ ስከቀበሌ ድረስ ለያለት አድራጆች መጠናከር አለባቸው በኢትዮጵያ ከ3000 በላይ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ይገኛሉ። እነዚህ ተቋማት ለታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ በሁለት ዙር እስካሁን ከ50 ሚሊየን ብር በላይ አበርክቷል። ሆኖም ግን ድጋፋቸው ጠንካራና ተቋማዊ አይደለም ነው የተባለው። ተቋማቱ ድጋፋቸው እንዴት ሊጠናከር ይገባዋል በሚል ዙሪያ መከክር ተደርጓል። በመረኩ ላይ ተገኙት የገዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ግድቡን መደገፍ ድነትን የመጓጋት አንዱ ተልኮ ነው ብለዋል። የበጎ አድራጎት ስራ ሆነ የማህበራት አላማ ግቡን የሚመጣው ለማተና ብልጽግና ተባብረን ማራገት ስለችል ነው። በሁላችንም እምነት ታላቅ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ እድገታችንን ለማፋጠን አንዱ ቁልፍ መሳሪያ መሆኑ ግልጽ ነው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ አስተባባሪ ጽፈት ቤት ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ በበኩላቸው ተቋማቱ ያሏቸው ባለሙያዎች ለግድቡ ስኬት ትልቅ ድርሻ ይኖራቸዋል ብለዋል። የነዚህ አደረጃጀቶች የተለያዩ አባላት አሉ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ትንንሽ ሆነው ግን ሞያ ያላቸው እነዚህ ነገሮች በእያላቸው አቅም አማጥን እንድንጠቀምና ነሱም ከኛ ጋር ተሳስረው ግንኙነታችን ወጥ ሆኖ እንዲሄድ ለማድረግ የታቀደ ነው መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በቀጣይ ለግድቡ ግንባታ የሚያደርጉት እንድጋፍ ተቋማዊና የተደራጀ እንደሚያደርጉና በተያዥ የተፈጠሩ ሀብት በቃ ከብካቤ ስራዎች ላይ እንደሚሳተፉ ምን የተናገሩት ምን ሰራቾ ስራዎች ይበለጠ ተአቀደው ከ በመንግስቱም በብረተሰቡም እየተሰሩ ካሉ ስራዎች ጋራ መያያዝ አለበት በዚህ በፓብሊክ ዲፕሎማሲ አካባቢ የከጨታ ግንባታ አካባቢ የበጎ አራጎ ድርጅቶች ተነጻጻሪ ተቋማይ ሁኔታቸው سنመለከት የተሻለ ነገር አላቸው እስካሁን ግን ይሄን አማውጥ መጠቀም ላይ ክፍተት ነበር እዚህም ላይ የማስተካከያ ስራዎች ከሰራን ትርጉም ያለው ጠቃሚ ስራ ለመስራት ምንችልበት ሁናት እንዳለ መገመት ይቻላል የኢትዮጵያ ጅቡቲ የመድር ባቡር መስመር ነገ መደበኛ ስራውን እንደሚጀምር የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት አክሲዮን ማህበር ይፋ ማድረጉን በአትላንትና ዜናችን ማቅረባችን ይታወሳል ነገ አገልግሎት የሚጀምረውን የባቡር መስመር ለመጠቀም ከመንገደኞች ምን ይጣበቃል ስንል ያክሲዮን ማህበሩ ነው አና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ጥላሁን ሳርካን ጠይቀናቸው ተከታዩን ማብራሪ ያሰጠውናል ነገ እንግዲህ የሚጀምረው የኢንተርናሽናል ባቡር ነው ማለት ኢንተርናሽናል በየስል ከለቡ ወደ ተነስተ ወደ ጅቡቲ የሚሄደው ነው ኢንተርናሽናል ተጓዦች ከአቡና ከአዳማ ነገ አይሳፈሩም ከድሬዳዋ ግን የድሬዳዋና ጅቡቲ ከዚህ በፊትም የዚህ አለማቀፍ ጉዞ በተመለከተ የዳበረ ልምድ ስላለ የነገ ተጓዦች ከድሬዳ ወደ ጅቡቲ የሚሄዱ መንገደኞችን ነው የሚመለከተው ይሄ ወደ ጅቡቲ ይሄዶ የሚመለሰው ባቡር ደግሞ ከዚህ የሚነሳው አርብለት ነው አርብለት ይሄ ኢንተርናሽናል ባቡር ከለቡም ከአዳማም መንገደኞችን ማሳፈር ይችላል ስለዚህ ነገ ምንድነው ማድረግ የሚችለው ተሳፋሪው ቲኬት መግዛት ይችላል ለምሳሌ አርብለት ካትሳባ ወደ አዳማ መጓዝ በባቡር የሚፈልጉ መንገደኞች ነገ ቲኬት በመግዛት መጀመር ይችላሉ ማለት ነው ካዳማም ድሬዳዋ ካትሳባም ድሬዳዋ መሄድ የሚፈልጉ መንገደኞቻችን ቲኬታቸውን ለአርብ መግዛት ይችላሉ ማለት ነው 
ስለዚህ ይሄ ነገ የሚጀምረው ዝግጅት ይሄ የሚመስል አል ማለት ነው። ወደ ጅቡቲ በዘለቀታው የሚጓዙ መንገደኞች ግን ከድሬዳዋ ያሉት ብቻ ከድሬዳዋ እስከ ጅቡቲ ገፍተው መጓዝ እንደሚችሉ ነው። ይሄ ለምን ሆነ ከተባለ? ምናልባት ይሄ በኢሚግሬሽን አሰራር ፒኬት ከተቆረጠ በኋላ የአካገር የሚወጡ መንገደኞች ስማቸውና የጉዞ ዝርዝራቸው ከ48 ሰዓት በፊት መተላለፍ ስለሚገባው ይሄ መሆን ስለአለበት ነው ምናልባት ነገውኑ ቆርጠን ነገውኑ ጅቡቲ እንደዳለም ብለው ያሰቡ መንገደኞች ካሉ ከይቅርታ ጋር ይሄን እንድረዱልን ለማሳሰብ ወዳለሁ ሀገር አቀፍ የቡና ፈላል ፌስቲቫል በካፋዞን ቦንጋ ከተማ ተካሄደ ፌስቲቫሉ የበር በረ ሰቦችን የባህል ትውክ ከማጎልበት በዘለለ አብሮነትን ለማጠናከር ፋይዳው የጎላ መሆኑን ተሳታፊዎች ገልጿል ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዘገባ ኬኔዲ አባተ ቡናችን ለአብሮነት ባህላችንና ኢኮኖሚያዊ ድገታችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባህል ማዕከል ከደቡብ ክልልና ካፋዞን ጋር በመተባበር ለመጀመሪያ ጊዜ ያዘጋጀው ሀገር አቀፍ የቡና ፌስቲቫል መሪ ቃል ነው በደቡብ ክልል አማራ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላና ሐረሪ ክልል የሚገኙ የተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች በፌስቲቫሉ ላይ ባህላዊውን የቡና አፈላል ስርዓታቸውን አቀርበዋል ይህን መሰል ዝግጅቶች የህዝቡን አንድነት በማጠናከር ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባህል ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አልፈነሽ ኃይለ ገልጸዋል እንደዚህ አይነት ሁነቶች የባህል እሴቶችንና መገለጫዎችን ለማበልጸግ ለማስተዋወቅና የልንድ ልውውጥ ለማድረግ ያስችሉናል የደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሐላፊ ዶክተር አክመል መሐመድ በበኩላቸው መሰል ፌስቲቫሎች የሀገርን ገጽታ ለመገንባት ሚናቸው የጎላ መሆኑን ነው የተናገሩት ይህ ድንቅ ለዓለም ያበረከተ ነው ቡና ከነ ስርዓቱ በዚህ መልኩ በማዘጋጀት በዘከራችን የሀገራችን መልካም ገጽታ ከመንገንባቱም በላይ በክብስነት በማስመዝገብ አንዱ የቱሪስት መስብ በማድረግ የዘርፉ ተጠቃሚ ነታችን ማራያገት ይገባናል የፌስቲቫሉ ተሳታፊዎችም ፌስቲቫሉ ለምን ዲቀሰምንበትና እርስ በርስ የተዋወቀንበት ነበር ብለዋል ፕሮሰስ እርስ በርስ የተዋወቀበት ነው ይሄ ፕሮሰስ ተሰርተ ተፈጠረበት ክብረባል ነው ሌላው ደግሞ ቡናን እንዴት ነው ምን ተቀምበት የሚለውን አንዱ ከአንዱ ለምን ልምድ ተቀመጠ የከሰመበት ነው ባህላችን በቃ ይሄ አብሮ የመኖር የመተሳሰብ የአብሮ የመብላት ባህላችንን በሚያሳይ መልኩ ያየሁት ነገር ባሙን በቃ በጣም አስደስተኛልና ይሄ ደሞ ለኔ ትልቅ ነገር ነው በናይጄሪያ ከጻይ ኃይል ኤሌክትሪክ የማግኘት ስራ ለበርካቶች አማራጭ ኃይል ምንጭ የሆነ መጥቷል ከጻይ ኃይል ኤሌክትሪክ የማዳረስ ስራውን እየሰራ ያለው ሎምስ የተባለ ድርጅት ላምሳሺ ቤቶችና የንግድ ተቋማት ኃይል ያዳረሰ ሲሆን ስራውን ወደ 7 ሚሊዮን የማሳደግ ቀደም አለው ለሲጂቲኤን ዘገባ ጌቱ ላቀው ኤልዛቤት አኪዮላ በናይጄሪያ በጥሩታ ከስራ ከተገለሉ በኋላ አብዛኛውን ጊዜያቸውን የልጅልጃቸውን በመንከባከብ በቤታቸው ነው የሚያሳልፉት ከአቡጃ ወጣ ብሎ በሚገኘው መንደራቸው የኤሌክትሪክ ኃይል ባለመኖሩ እርሳቸው በቤታቸው በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ስራዎችን መስራት አይችሉም አሁን ግን ከጸሃይ ብርሃን ኤሌክትሪክ በማግኘታቸው የልጅልጃቸው የመዝናኛ ዝግጅቶችን በቴሌቪዥን ይከታተላል እሳቸውም የሚፈልጉትን መስራት ይችላል No time for me to get anybody to be looking for people ሰዎችን ለማግኘት እንኳን ጊዜ አልነበረኝም ምክንያቱም ብዙ ስራዎችን ለመስራት ብዙ ጊዜ ያስፈልገኛል አሁን ግን የሶላር ኃይል ከመጣው ዲ ህይወቴን በቀላሉ እንደመራስ ይችላል በቀላሉ እቤት የመብራት አግኝቻለሁ ከጸሃይ ብርሃን የሚሰበሰበው ኃይል ወደ ኃይል ማከማቻቋት ይገባል ሰዎችም የዚህ ኃይል ተጠቃሚ መሆን ሲፈልጉ የጸሃይ ኃይል መሰብሰቢያውንና ኃይል ማከማቻውን ከ50 ዶላር ባላነሰ መግዛት ይተበቀባቸዋል የጸሃይ ኃይል መሰብሰቢያው 80 ዋት ሲሆን ኃይል የሚጠራቀምበት ደግሞ 360 ዋት ነው ይህ ማለት ደግሞ ለመኖሪያ ቤትና መለስተኛ የንግድ ተቋማት የኃይል ፍላጎት በቂ ነው ይህን ከጸሃይ ብርሃን የሚገኘውን ኃይል ያቀረበ የሚገኘው ሎምስ የተባለው ድርጅት በአንድ አመት ለ50 ሺ ቤቶችና የንግድ ተቋማት ኃይል አቀርቧል ድርጅቱ በናይጄሪያ ከጸሃይ ኃይል ኤሌክትሪክ የማቅረብ ስራውን በማሳደግ ለ7 ሚሊዮን ቤቶች ኃይል ለማድረስ እቅድ ይዟል Our focus is really is the mass market. የኛ ዋነኛ ትኩረት በናይጄሪያ የኃይል ፍላጎት ውስጥ ያሉትን በተለይ ከዋናው የኃይል መስመር ኃይል ማግኘት የማይችሉትን ተደራሽ ማድረግ ላይ ነው። በናይጄሪያ 60 በመቶ ዓለም 180 ሚሊዮን ህዝብ የኤሌክትሪክ ኃይል አያገኙም። የህጥረት ደግሞ ዋናው የኃይል መስመር በሚደርስባቸው ከተሞችም ጭምር የሚስተዋል ነው። በዚህ ምክንያት በተለይ የንግድ ተቋማት በነዳጅ የሚሰሩ ጀነሬተሮችን ለመጠቀም ይገደዳሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻሕፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ ከስልጣን እንዲወርዱ ጥሪ ያቀርቡ። 
በኮንጎ ኪንሻሳ ፕሬዝዳንቱን በመቃውም በተደረገ ሰልፍ ሰባት ሰዎች ተገድለዋል ሰመረምሩጽ የአልጀዚራን ዘገባ አዘጋጅቶታል ጆሴፍ ካቢላ የስልጣን ጊዜው አብቅቷልና ይውረዱልን በኪንሻሳ ጎዳናዎች ላይ የተስተጋባ መልእክት ነው የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ የስልጣን ጊዜያቸው ካበቃ ሁለት አመት አተቆጥሯል በሀገሪቱ ህግ መሰረትም ካቢላ ከዚህ በኋላ ፕሬዝዳንት መሆን አይችልም ለካቢላ ግን መንበረ ስልጣኑ በቀላሉ የሚለቀቀ ቃል ሆነ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን አማካኝነት ከሁለት አመት አተፊት በተደረገ ድርድር ካቢላ በተጥናቀቀው አመት መገባረጃ ታህሳስ ላይ ምርጫ ለማድረግ ከተቋሚ ፓርቲዎች ጋር ስምምነት ላይ ደርሶ ነበር ጊዜው ሲደርስ ግን ካቢላ ቃላቸውን አጠፉ የምርጫ ምዝገባው አልተጠናቀቀም በሚል ሰበብም የምርጫውን ጊዜ ለአንድ አመት አራዘሙ ያለፈውን ድርድር የመራቸው የሀገሪቱ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንም ባሳለፍ ነው ኡሁድ የኪንሻሳ ጎዳናዎች ላይ ተቃውሞን ጠርታለች በትንሹ ሰባት ሰዎች ተገድለዋል ብዙዎች ተጎርቷል 120 ሰዎች ደግሞ ታስረዋል ለሁሉም ያለም ክፍል እየተናገርነ ነው የሰው ሊዮርድ ይገባዋል የሰው ኮንጎን አይወድም ጊዜው ማብቀቷል ጊዜው ካበቃ ለሌሎች እድል ሊሰጣቸው ይገባል መጪው እሱ ካደረገው በላይ የተሻለ ነገር ሊያደርግ ይችላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻሕፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የ2016 ስምምነት ስምምነት ሊከበርና ምርጫ ሊደረግ ካቢላም ስልጣናቸውን ለተተኪው ሊያስተላልፉ ይገባል ሲሉ ጥሪ ያቀርባል በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ባሁን ወቅት የኢንተርኔትም ይሁን የጽሁፍ መልእክት መለዋወጫዎች ተዘግቷል ለሁለት ጊዜያት ህገ መንግስቱንና የምርጫ ስርዓቱን ለመለወጥ ሞክረው ያልተሳካላቸው ጆሴፍ ካቢላ አሁንም የምርጫ ህጉን ለማስተካከል ይሞክራሉ ስጋት ገንዋል በኮንጎ ምድር ግን ፕሬዝዳንቱን ለአንድ ቀን እንኳን በመንበራቸው እንዳይቆዩ የሚፈልጉ በስተዋል ይህ ተቃውሞ ኮንጎን ወደ ኢትዮጵያ ዳት ይሆን የሚለው ግን የብዙዎች ጥያቄ ነው የተጠናቀቀው የአውሮፓውያን 2017 በግሪክ ለሚገኙ ስደተኞች ፈታኛ አመት ነበር ተባለ ዘረኝነት ስርዓትነትና ድህነት ስደተኞቹ ካጋጠሟቸው ችግሮች መካከል ናቸው ስደተኞቹ እንደሚሉት በሀገሪቱ ኑሯቸውን በተሻለ ሁኔታ መምራት ከብዷቸዋል በተለይም ከትውልድ አገራቸው የተሻለ ህይወት እንፈልገው ቢመጡም ያጋጠማቸው ግን ከገመቱት ውጭ እንደሆነ አልጀዚራ በድረገጹ አስነብቧል ያፍጋኒስታን ዜግነት ያለው የ40 አመቱ ጎል ማሳማሳድቆ ሐረን ጨምሮ ሌሎች ስደተኞች ኑሯቸው በጎዳና የመብራትና ለስራ ፍለጋ መንከራተት የለተለ ተግባራቸውናል በተለይም የግሪክ ኢኮኖሚ መዳከሙ ተከትሎ በሽዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ተስፋቸው እየተመናመነ ነው ተብሏል 2017 ከ170 ሺህ በላይ ስደተኞች የሜዲትራኒያን ባህር ለማቋረጥ ሲሞክሩ ከ3 ሺህ በላይ የሚሆኑ ለሞት መዳረጋቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ በትባብርት መንግስታት የተመረጡ ስድስት የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጫ ባልሀገራት ሐላፊነታቸውን ተረከቡ አገራቱ ኮት ዲቮር ኢኳቶሪያል ጊኒ ኩዌት ፖላንድ ፔሩና ኔዘርላንድስ ናቸው ከነዚህም አምስቱ ሀገራት ለቀጣዮች ሁለት አመታት በአባልነት የሚቆዩ ሲሆን ኔዘርላንድስ ግን የአባልነት ጊዜዋን ከጣሊያን ጋር የምትጋራ በመሆኑ ላንድ አመት በአባልነት ትቆያለች ከምክር ቤቱ አባልነት የሚወጡ ሀገራት ደግሞ ግብጽ ጃፓን ሴኔጋል ዩክሬን ኡራጋይና ጣሊያን ናቸው የትባብርት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ከአምስቱ ቋሚ አባል ሀገራት ብሪታንያ ቻይና ፈረንሳይ ሩሲያና አሜሪካ በተጨማሪ 10 ተለዋጭ አባል ሀገራትን የሚያካተተ ሲሆን ምክር ቤቱ የሚያወጣ ውሳኔ በሁሉም የትባብርት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገራት ተግባራዊ እንዲሆን የድርጅቱ መመሪያ ያስገድዳል ዘገባው የሲጂቲኤን ነው በተያዘው የአውሮፓውያኑ አዲስ አመት 2018 ባለም ፖለቲካ እነማን ተጽኖ ፈጣሪ በመሆን ገነው ሊወጡ እንደሚችሉ አስቦ ይሆን ሲጂቲኤን በ2017 በፖለቲካው ዓለም ስማቸው በተደጋጋሚ ከተነሳው እንደ ዶናልድ ትራምፕና ጂ ሺንፒንግ ያሉ መሪዎች በተጨማሪ በ2018 ተጽኖ የሚፈጥሩ ፖለቲከኞች ሲል ስድስት መሪዎችንና ዲፕሎማቶችን ዘርዝሯል ከነዚህም ቀዳሚው የ32 አመቱ የሳውዲ አረቢያ አልጋውራሽ ሙሐመድ ቢን ሰልማን ናቸው አልጋውራሹ መካከለኛውን ምስራቅ አዲስ ቅርጽ ለማስያዝ የሚያደርጉ ጥረት በአግራቸው የጀመሩ ታድሶ ግምት እንዲያገኙ ምክንያት ሆኗል ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መለዋወጥ ጋር በተያዘ በመንግስታቱ ድርጅት የሀገሪቱ አምባሳደር ኒኬሊ ሌላኛው ተጽኖ ፈጣሪ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተገምቷል የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የሩሲያው ቡላድሚር ፑቲን የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሐላፊ ፌዴሬካ ሞገረኒና የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲም በ2018 ተጽኖ ፈጣሪ ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው የሚጠበቁ ፖለቲከኞች ናቸው የሳይበር ጥቃት ሽብርተኝነት የገንዘብ ቀውስ የኒውክሌር መሳሪያ ጉዳይና ያየር ንብለስ ለውጥ ያመቱ አንገብ ጋቢ ርእሰ ጉዳዮች እንደሚሆኑ ይጠበቃል 
በኢራን ሃሙስ የጀመረው ተቃውሞ እንደቀጠለ ነው ተቃውሞን ተከትሎ እስካሁን 22 ሰዎች መገደላቸው የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ዘግቧል የሀገሪቱ መንግስት ዜጎች ተቃውሟቸው ሰላማዊ በሆነ መንገድ መግለጽ መብታቸው ነው ቢልም ውከትና በጥብጥ መፍጠሩ ግን ተቀባይነት እንደሌለው አስታውቋል በሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት መቀነስ የኑሮ ውድነትና ስርዓትነት የተቃውሞ መነሻዎች ሆኖ አለም ተብሏል በሀገሪቱ ተቃውሞ ከተነሳው ዲ ለመጀመሪያ ጊዜ ንግግር ያደረጉት መንፈሳዊ መሪው አያቶላህ አሊ ካሚኒ በተነሳው ተቃውሞ ላይ የሌሎች እጅ አለበት ሲሉም ተደምጧል ኢራን በ2009 ከተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ዲ አሁን ያጋጠመው ተቃውሞ ከፍተኛ ሆኖ ተብሏል ዘገባው የቢቢሲ ነው ተመልካቾችን የሰዓቱ ዜና አብቅቷል ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን መልካም ጊዜ